but the cost of living is outrageous in Canada. My bill just keeps going up. It doesn't matter how much I try to cut back, it's constantly going up. They're ripping us off like they're ripping you off. How the hell are, is anyone existing in Canada? Like, I just, I feel trapped. I feel like they're all in cahoots. I can't function anymore. Financially, I just, I don't understand anymore. So what am I supposed to do? Where where am I supposed to go? What are the pros and cons of living in America? And everyone's like, oh, Canada's so great, this and that. It's not anymore. Now you can see it. This is Canada's country. கண்ணீர் விட்டு கதற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி கனடாவுடைய வாழ்க்கை சூழலுங்கிறது இருக்குது அந்தளவுக்கு டெய்லி நீட்ஸுக்கு பல டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய கனடியன்ஸ் கனடாவில் உண்மையிலேயே நிலமை இவ்வளோ மோசமாகிட்டு இருக்கா நிலமை இவ்வளோ மோசமாகிறதுக்கான காரணம் என்ன இன்றைக்கும் பலருக்கு கனடாங்கிறது ஒரு கனவு யூஎஸ்ஏக்கு போனால் லைஃப் செட்டில் ஆயிடலாண்டா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி தான் கனடாவுக்கு போனால் லைஃப் வேறு மாதிரி ஆயிரும்டா அப்படின்னு கனடாவுக்கு போகிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி பலருடைய கனவு பூமியாக இருக்கக்கூடிய கனடா இவ்வளவு கஷ்டமான சூழலுக்கு வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அதே மாதிரி கனடாவுடைய இப்போது இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலிருந்து இந்தியா கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்களும் இருக்குது அது என்ன இது எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் வாங்க கனடாவில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் ரொம்ப அதிகமாகிட்டு இருக்கு டெய்லி நீட்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கனடியன்ஸ் மட்டும் அழுது இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ போடல கனடாவுக்கு வேலை செய்கிறதுக்காக இந்தியா மாதிரி மற்ற நாடுகளில் இருந்து போய் சேர்ந்தவங்க கூட கனடாவுக்கு இப்போதைக்கு வந்துடாதுங்க அப்படின்னு அவங்க நாட்டுடைய மக்களை பார்த்து அலாம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கனடா இப்போ வரணும் அப்படின்னா சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க ஆனால் இப்படி கனடாவை புரியுமா கொண்ட கனடியர்கள் கதறும் போதும் சரி கனடாவுக்கு வேலை செய்ய போய் அங்கேயே செட்டில் ஆன மற்ற நாட்டவங்க இந்த நாட்டுக்கு வந்துடாதீங்க கனடாவுக்கு வந்துடாதீங்க அப்படின்னு அலாம் அடிக்கும் போதும் சரி கனடாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ நாங்கள் வளர்ச்சியான எக்கனாமியில் தான் இருக்கோம் நாங்கள் வந்து வீழ்ச்சியை நோக்கி போகலை கனடாவுடைய எக்கனாமிங்கிறது நல்லா பூம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான உறுதியை தான் கொடுத்துருக்காரு அவரோட அமைச்சரவையில் இருக்கக்கூடிய மற்ற அமைச்சர்களும் அதை உறுதி செய்கிற மாதிரி கனடாவுடைய எக்கனாமிங்கிறது வளர்ச்சி நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு கடந்த வருஷத்தை விட இந்த வருஷத்தில் ஜிடிபியில் வந்து நம்ம டூ பர்சன்ட் அதிகமாக போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அறிக்கைகளை தான் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது எது சரி எது தவறுன்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியல அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கனடாவுடைய எக்கனாமியை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் கனடாவில் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் மட்டும் இல்லை பேசிக் நெசசிட்டிக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுலேயும் குறிப்பாக ஹெல்த் கேர் ஹெல்த் கேருங்கிறது அங்கே ஒரு பெரிய டிசாஸ்டராக மாறி இருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னு உடனே டாக்டர்கிட்ட போக முடியாத சூழலில் அவங்க இப்போ சிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்குமே ஒரு ஃபேமிலி டாக்டருங்கிறவங்க இருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு கனடாவில் இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கான டாக்டர்களுடைய தட்டுப்பாடுங்கிறது அங்கே உருவாகிருக்கு அதனால் நிறைய குடும்பங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களே இல்லாமல் இருக்காங்க அதோட ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும்னா அதுக்கான வெயிட்டிங் பீரியடுங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏதாவது ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னா இல்லை கிட்னி ப்ராப்ளம்னா அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம்லாம் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கான சூழலுங்கிறது உருவாகிருக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா மட்டும்தான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வழங்க முடியும் அப்படிங்கிற சூழல் அப்படி வழங்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்லேயுமே வெயிட்டிங்கிறது இன்றைக்கி இருக்குது இவ்வளோ மோசமான சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே கனடா ஏன் நுழைஞ்சது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா கனடா பற்றியும் கனடாவுடைய எக்கனாமி பற்றியும் ஓரளவுக்கு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் கனடா நாடு நிலப்பரப்பு வகையில் உலகத்திலேயே ரெண்டாவது மிகப்பெரிய நாடு கனடா நாட்டை சுற்றி இந்தியாவுக்கு இருக்கிற மாதிரியே பசிபிக் அட்லாண்டிக் ஆர்டிக்னு மூணு கடல் எல்லைகள்ங்கிறது இருக்குது இந்த மூணு கடல் எல்லைகளையும் யூஎஸ்ஏவோட மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு எல்லையையும் வச்சுக்கிட்டு தான் கனடாங்கிறது இவ்வளவு பெரிய நாடாக இருக்குது ஆனால் உலகத்துடைய வரைபடத்தில் கனடாங்கிறது இவ்வளவு பெரிய நாடாக தெரிஞ்சாலும் அந்த நாட்டுடைய எண்பது சதவீத பாப்புலேஷன் எந்த இடத்துல அதிகமாக வாழ்கிறாங்கன்னா யூஎஸ்ஏ பார்டர்லேருந்து ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு இருக்கிற அளவுக்கான எல்லைகளில் தான் அதிகமான அளவுக்கு வாழ்கிறாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக கனடாவுடைய ஜிடிபிக்கு பெரும் பங்களிப்பு கொடுக்கக்கூடிய யூஎஸ்ஏவுடைய எல்லைக்கு ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்டாரியோ ப்ராவின்ஸில் தான் கனடாவுடைய ஐம்பது சதவீத மக்கள் வாழ்கிறாங்க வெறும் மக்களுடைய குடியிருப்புகள் மட்டும் இல்லை கனடாவுடைய மைனிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ் இது எல்லாமே யூஎஸ்ஏவுடைய
கனடாவுடைய எக்கனாமிங்கிறது பெரிய அளவுக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது மைனிங் மரம் வெட்டி ஏற்றுமதி பண்ணுறது ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இது எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் அதோடைய எக்கனாமிங்கிறது அடிப்படையில் இயங்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கனடாவுடைய ஒட்டுமொத்த ஜிடிபியில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பதினேழு சதவீதம்ங்கிறது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது அதே மாதிரி கனடாவில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய பொருட்களில் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம்ங்கிறது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்படி அதிகமான அளவுக்கு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை நம்பி இருக்கக்கூடிய கனடாவுக்கு மிகப்பெரிய கஸ்டமர் யாருன்னா யுஎஸ்ஏ தான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நேபரிங் நாடான அமெரிக்கா தான் கனடா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை அதிகமான அளவுக்கு வாங்குது ஆனால் இதில் வேடிக்கை என்னென்னா கனடா ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை அதிகமான அளவுக்கு அமெரிக்காவே உற்பத்தி பண்ணுது ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா நீடுக்காக தான் கனடா கிட்ட இருந்து அது வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு எப்போ அதுக்கு தேவையில்லை நம்மளுடைய எக்கனாமி கொஞ்சம் அதிகமான அளவுக்கு செலவாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு யூஎஸ்ஏ யோசிச்சா கூட அது கனடாவுடைய ஒட்டுமொத்த எக்கனாமியே பாதிக்கும் அதே சமயத்தில் கனடாவுக்கு தேவையான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது பெரிய அளவுக்கு டொமஸ்டிக்ல இருந்து வராம ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமாக தான் வருது இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது அதிகமாக அமெரிக்க நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்து தான் வருது ஆனால் அதே சமயத்தில் கனடாவில் தொழில் செய்கிறதுக்காக வரக்கூடிய அமெரிக்க நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸுக்கு மட்டும்தான் கனடாவை பயன்படுத்திக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது எல்லாமே அமெரிக்காவிலேயே இருக்குது அதனால் அமெரிக்காவுக்கு தான் அதிகமான அளவுக்கு லாபம் கிடைக்கிதே தவிர கனடாவுக்கு அதில் இருந்து பெரிய அளவுக்கான லாபங்கிறது கிடைக்கிறது இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் உள்நாட்டில் தொழில் தொடங்கிறதுக்கான சூழலை உருவாக்கி அதிகமான அளவுக்கு தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்குறதுக்கு கனடாங்கிறது தவறுது அதனால் உள்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கான தொழில் நிறுவனங்கள்ங்கிறது உருவாகாமல் இருக்குது அப்படியே யாராவது கஷ்டப்பட்டு நம்ம கனடாவில் தொழில் செய்வோம் அப்படின்னு தொடங்குறாங்கன்னா அவங்க ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸுங்கிறது இருக்குது அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு பிஸ்னஸை உருவாக்கி அதை வளர்த்தெடுத்து பப்ளிக்காக மாற்றினாங்கன்னா அது வரைக்கும் கிடச்சிட்டு இருந்த கொஞ்சம் நேரம் இந்த டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸும் அவங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் அதனால் கனடியர்கள் உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை அமெரிக்க நிறுவனங்கள் கிட்ட அவங்க விற்றுறாங்க பெரிய அளவுக்கு படம் படைத்த அமெரிக்க நிறுவனங்கள் சின்ன சின்னதாக வரக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடியாவாக இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸை கனடியன் கம்பெனிஸை ஈஸியாக வாங்கிடுறாங்க இதனால் கனடியர்களை சார்ந்த தொழில் முனைவோர் தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில் அதிபர்கள்லாம் கனடாவில் குறைவாகிக்கிட்டே இருக்காங்க புதிய பிஸ்னஸ்களுக்கான ஆரோக்கியமான சூழல்களை உருவாக்குறதுக்கு கனடா அரசு எப்படி தொடர்ந்து தவறுதோ அதே மாதிரி ஆர்என்டி செஞ்சு புதிய இனோவேஷன்ஸ்களை உருவாக்குறதுக்கும் அதிகமான அளவுக்கு கனடா அரசு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதே இல்லை இது எல்லாமே கனடாவிலேருந்து பெரிய அளவுக்கான உற்பத்தியோ இண்டஸ்ட்ரியோ உருவாக்காமல் அதிகமான அளவுக்கு அமெரிக்காவை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்கனாமியாக கனடாவை உருவாக்கியிருக்கு கனடா அரசுடைய இந்த நிலைப்பாடுங்கிறது கனடியன்ஸையும் ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அதிகமாக கனடா மக்கள் வீடு வாங்குறதுல தான் செலவுகளை செய்கிறாங்களே தவிர புதிய பிஸ்னஸ்களை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அதிகமான அளவுக்கு செலவு பண்ணுறது இல்லை அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா கனடியன்ஸ் கடன் வாங்கி வீடு வாங்குறதுல ரிஸ்க்கு கம்மி சொந்தமாக தொழில் தொடங்குறதுல ரிஸ்க் அதிகம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்காங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு சூழல் தான் கனடாவில் இருக்குது அதனால் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து பிஸ்னஸ்லாம் செய்ய வேணான்னு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதே உடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இது கனடாவில் புதிய பிஸ்னஸ்களை உருவாக்கல ஒரு எக்கனாமி நல்ல ஆர்கானிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா புதிய புதிய தொழில்கள் அப்படிங்கிறது தொடங்கப்படணும் அப்போ தான் புதிய வேலை வாய்ப்புகள்ங்கிறது உருவாகும் அதன் மூலமாக எல்லாருக்கும் வாங்கும் சக்திங்கிறது கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் வாங்கும் சக்தி கிடச்சதுனா எக்கனாமியும் சரியான பூமியில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது எதுவுமே நடக்காமல் கனடாங்கிறது சரிவை நோக்கி போய்கிட்டே இருக்க ஆரம்பிச்சு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் பிரெயின் ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா கனடாவில் உருவாகக்கூடிய இன்டலெக்சுவல்ஸ் க்ரியேட்டிவ் மைண்ட்ஸ் அவங்க எல்லாருமே கனடாவில் வேலை செய்கிறத விட பக்கத்தில் இருக்கிற அமெரிக்காவுக்கு போனோன்னா இன்னும் அதிகமான சம்பளத்தில் வேலை செய்யலான்னு அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போ கனடாவுடைய டேலண்ட்ஸுங்கிறது கனடாவுக்கு பயன்படாமல் போக ஆரம்பிச்சுது கனடாவுடைய டேலண்ட்ஸுங்கிறது கனடாவுக்கு பயன்படாமல் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலுங்கிறது ரொம்ப காலமாக இருந்த ஒன்று தான் ஆனால் கனடாவுக்கு அது எப்படி பேலன்ஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா இமிக்ரன்ஸ் அதாவது மற்ற நாடுகள்லேருந்து கனடாவுக்கு வேலை செய்கிறதுக்காக வர்றவங்களுடைய வருகையால் இந்த இம்பேலன்ஸுங்கிறது பேலன்ஸ் ஆகிட்
ரொம்ப ஒரு மோசமான சூழலை உருவாக்கியிருக்கு கனடாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் டோர் பாலிசியை கொண்டு வந்தார் இமிக்ரண்ட்ஸை கனடாவுக்குள்ளே கொண்டு வரதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸை பெரிய அளவுக்கு குறைச்சி ரொம்ப ஹெசல் ஃப்ரீயாக எமிக்ரண்ட்ஸ் கனடாக்குள்ளே நுழைஞ்சு வேலை செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குனார் அதிகமான அளவுக்கு ஸ்கில்டு லேபர்ஸை மற்ற நாடுகள்லேருந்து கனடாவுக்கு கொண்டு வரதன் மூலமாக கனடாவுடைய எக்கனாமியை பூம் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு கொள்கை அவர் உருவாக்குனார் அதன் அடிப்படையில் கனடாவுடைய வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு அதிகமான அளவுக்கு எமிக்ரண்ட்ஸ் கனடாவுக்குள்ளே நுழைய ஆரம்பித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் கனடாவுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய எமிக்ரண்ட்ஸில் நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரம் பேருக்கு மேலே பெர்மனண்ட் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸுங்கிறது கொடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த வளர்ச்சியை இன்னும் அதிகமாக்கிக்கிட்டே போகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜஸ்டின் ட்ரூடேவுடைய அரசுடைய ஒரே நிலைப்பாடுங்கிறது இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுக்குள்ளே கனடாவுடைய ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷனில் மூணுல ஒரு பங்கு எமிக்ரண்ட்டாக தான் இருக்கிற அளவுக்கு கனடாவில் எமிக்ரண்ட்ஸுடைய பாப்புலேஷனுங்கிறது அதிகமாக போகுது இப்படி அதிகமான அளவுக்கு மற்ற நாட்டை சேர்ந்தவங்களை கனடாவில் வேலை செய்கிறதுக்காகவும் கனடாவிலே செட்டில் ஆகிறதுக்கும் கனடா அரசு அனுமதி தந்தாலும் அதற்கான சூழலை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கனடா அரசு உருவாக்க தவறுனது தான் மிகப்பெரிய கேயாசை நோக்கி இன்றைக்கி போக வச்சிருக்கு ஒரு நாட்டில் வேலை செய்கிறதுக்கு பல நாட்டிலேருந்து உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அப்போது அதுக்கேற்ற வாழ்வியல் சூழலை உருவாக்கணும் முதல் கட்டமாக அப்படி வரக்கூடிய எமிக்ரண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஹவுசிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கியிருக்கணும் ஆனால் அப்படி எதுவுமே செய்யலை ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுடைய அரசு அதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கிற வீடுகளுக்கான டிமாண்டுங்கிறது அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் ரெண்ட்டுங்கிறது தொட முடியாத உயரத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரே ஒரு பாத்ரூம் கொண்ட ஒரு சிங்கிள் பெட்ரூம் உடைய மாத வாடகை மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலருக்கு நெருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே இடம் ஒரு ஐநூறு டாலருக்குள்ள தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு அதோடைய வாடகைங்கிறது எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் சந்திச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஏன் இவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னால் வீடு ஒன்று தான் இருக்குது ஆனால் அந்த வீட்டுக்கு வாடகைக்கு வர்றதுக்கு நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க டிமாண்ட் அதிகமாக அதிகமாக வாடகைங்கிறதும் அதிகமாக ஆரம்பிச்சது இப்படி வீட்டுக்கான வாடகை மட்டும் இல்லை வீட்டை சொந்தமாக வாங்கிறதுக்கான விலையுமே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியில் விலையேற்றம்ங்கிறது எமிக்ரண்ட்ஸுடைய அதிகப்படியான வருகையால் நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கான உயரத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு கனடா நாட்டை சேர்ந்த ரியல் எஸ்டேட் பில்டர்ஸ் அசோசியேஷனே அறிக்கை வெளியிட்டுருக்காங்க பத்து வருஷம் கணக்கு விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து இப்போ வரைக்குமான காலகட்டத்திலேயே கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு சதவீதம்ங்கிறது ரெண்டலில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கனடா நாட்டை சேர்ந்த ரெண்டல்ஸுங்கிற வெப்சைட்டுங்கிறது அறிக்கை வெளியிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டலுங்கிறது எங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா கனடாவுடைய ஜிடிபிக்கு பெரிய பங்களிப்பு தகரக்கூடிய முக்கியமான மாகாணங்களில் தான் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டல் மட்டும் இல்லாமல் வீடுகளுடைய விலைங்கிறது கூட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது கடந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ளே ஆண்டாரியாவில் வீடுகளுடைய விலைவாசிங்கிறது நூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதத்தை தொற்றுச்சு அதே பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அளவுக்கு இருக்குது கியூபர்க்கில் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன்டி செவன் பர்சன்ட் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு மாகாணத்திலையுமே பெரிய அளவுக்கான விலையேற்றம்ங்கிறது உருவாயிருக்கு இவ்வளவு வாடகையும் வீடுகளுடைய விலையையும் சமாளிக்க முடியாம பல பேர் வீட்டை வித்துட்டு இல்லைன்னா வீட்டை விட்டு வெளியேறி அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுடைய பழைய வீடுகள்லேயே போய் வாழ வேண்டிய சூழலுங்கிறது உருவாயிருக்கு இன்னும் பல பேர் வந்து இதை விட வாடகை எங்கடா கம்மியாக கிடைக்கும்னு இருக்கிற வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துட்டு ஹோட்டல்ஸ்ல கம்மியான விலையில தங்கிக்கிட்டு வீடு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்படி நினச்சி பார்க்க முடியாத விலையேற்றத்தில் இருக்கிறதுனால ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரியும் இன்னும் பெரிய அளவுக்கு அடி வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா புது வீடை வாங்குறதுக்கு ஆளுங்க யாருமே இல்லை இப்சாஸுங்கிற அமைப்பு கொடுத்த ஆய்வறிக்கையின்படி கெனடியர்களில் அறுபத்தி மூணு சதவீதம் பேர் இனிமேல் நான் வாழ்க்கையில் வீடே வாங்க மாட்டேன்டா அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு அந்தளவுக்கு வெக்ஸ் ஆகி புது வீடை வாங்கிறதுக்கான யோசனைக்கே அவங்க போகிறதில்லை அதனால் கட்டின புது வீட்டையும் பழைய வீட்டையும் விற்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காமல் தடுமாற ஆரம்பிச்சிருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி சராசரியாக கனடாவுக்கு வேலை செய்ய போகிறவங்க ஒரு ஐயாயிரம் டாலருக்குள்ளே சம்பாதிக்கிறாங்க இந்த ஐயாயிரம் டாலருக்குள்ளே நீங்கள் வாடகையாகவே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு டாலருங்கிறது எடுத்து வைக்க வேண்டியிருக்கும் அதை போக விலைவாசிங்கிறது இன்னும் உச்சக்கட்டத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தொடக்கத்திலேயே பார்த்தோம் அதனால் இருக்கிற எல்லா காசையும
அதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான எக்ஸாம்பிளாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய பெருவெள்ளத்தை உதாரணமாக சொல்கிறாங்க கொரோனாவுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு காலகட்டத்தில் கனடாவுடைய வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கான மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டு பெரிய அளவுக்கான வெள்ளம்ங்கிறது ஏற்பட்டுச்சு அப்படி வெள்ளம் ஏற்பட்ட சூழலில் கனடாவுடைய மிகப்பெரிய துறைமுகமான போர்ட் ஆஃப் வேன்கோவருங்கிறது ஒட்டு மொத்தமாக துண்டிக்கப்பட்டுருச்சு அந்த போர்ட்லேருந்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிக்கு சரக்குகளை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாமல் கனடா அதிகாரிகள் தடுமாறி இருக்காங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் கனடா நாட்டில் இருக்குது அதனாலேயே பெரிய அளவுக்கான லாஸை கனடா அப்போ சந்தித்தாங்க ஆனால் இந்த அளவுக்கு இமிகிரன்ஸுடைய வருகைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாட்டுடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாட்டுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப்பே செய்யாமல் நீங்கள் கனடா நாட்டுக்கு வாங்க சந்தோஷமாக இருங்கன்னு அதிகமாக இமிகிரன்ஸை உள்ளே கொண்டு வரதில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அரசு அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது எமிக்ரன்ஸுடைய அதிகப்படியான வருகையால் இந்த பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கும்போதே அதிகமான அளவுக்கு ரெஃப்யூஜிஸையும் தங்களுடைய நாட்டில் ஏற்றுக்கிட்டதும் இன்னும் பெரிய சிக்கலை கனடாவுக்கு உருவாக்கியிருக்கு ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அரசு கனடாவுடைய கதவுகள் எப்போவுமே அகதிகளுக்காக திறந்தே இருக்கும் அப்படின்னு அகதிகளை அதிகமான அளவுக்கு அனுமதித்ததால் இன்றைக்கி பெரிய அளவுக்கு கஷ்டப்படுறது யாருன்னா அந்த அகதி மக்கள் தான் வாழ நாடு இல்லாமல் வழி இல்லாமல் சரி கனடாவில் போனால் எப்படியா பொழைச்சிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு அந்த அகதியான மக்கள் கனடாக்குள்ளே வந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு எங்கே போகிறது என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாத ஒரு சூழல் தான் உருவாயிருக்கு கனடா அகதி மக்களை அன்போடு அரவணைச்சிக்கக்கூடிய ஒரு நாடுங்கிற நல்ல பேருங்கிறது உலகத்துக்கு மத்தியில் இருக்குது ஆனால் அப்படி அன்போடு அரவணைச்ச அந்த அகதிகளுக்கு ஏற்ற வாழ்வியல் சூழல்களை கனடா நாடு உருவாக்கியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி தான் இன்றைக்கி எந்த வகையான போக்கிடமும் தெரியாமல் பல அகதி மக்கள் அங்கே தெரு ஓரங்களில் வாழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வீடற்றவர்களா வேலையற்றவர்களா அவர்களுக்கான சரியான அங்கீகாரமும் அடையாளமும் தெரியாதவர்களா அங்கே தடுமாற ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அகதி மக்கள் அவங்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளையும் வாழ்விடங்களையும் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அரசு உருவாக்கவே இல்லை அவங்கள அப்படியே நட்டாத்தில் விட்ட மாதிரி தான் விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு அவருக்கு எதிரானவர்கள் குற்றச்சாட்டு சுமத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்லப்போனால் அஃபிஷியலாகவே இது ஒரு டக் ஆஃப் வாராகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நமக்கு எப்படி மத்திய அரசு மாநில அரசுங்கிறது இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ரொவின்சியல் கவர்மெண்ட்டுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு முறைங்கிறது இருக்கு சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடிய ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அரசு மாகாணங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுடைய மாகாணங்களில் இருக்கக்கூடிய அகதிகளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள மறுக்குடி அமர்வு செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு மறுவாழ்வு தர்றதுக்கான செலவுகளை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாகாணங்களுடைய அரசுகள் அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கே செலவு ஏகப்பட்டது இருக்குது அகதிகளை கனடா நாட்டுக்குள்ளே அனுமதித்தது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அதனால் அவங்களுக்கான செலவுக்கான பொறுப்புங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்குது நீங்கள் தான் காசு தரணுன்றாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எங்கள் கிட்டே காசு கிடையாது நீங்கள் தான் காசு செலவு பண்ணணும் அது உங்களுடைய பொறுப்பு அப்படின்றாங்க இப்படி மாற்றி மாற்றி பொறுப்பை தட்டு கழிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா அகதி மக்கள் தான் இறுதிக்கட்டமாக மக்கள் கிட்ட பார்த்து அகதிகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க உங்களுடைய வீடுகளில் அகதிகளை தங்க வைங்க உங்களுடைய கம்பெனிகளில் நீங்கள் அகதிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு தாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுருக்காங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தில் பெரிய பங்கை நாங்கள் டாக்ஸாகவும் கட்டுறோம் அதோடு சேர்த்து அகதிகளுக்கான பொறுப்பையும் நாங்கள் தான் ஏற்றுக்கணுமா இது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்னு பல கனடியர்கள் இன்றைக்கி போர்க்கொடி தூக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இவ்வளோ மோசமான சூழலில் இன்றைக்கி கனடா இருந்தாலும் கனடா ஒன்றும் அவ்வளோ மோசமான சூழலில் இல்லை நாம் கண்டிப்பாக வளர்ச்சியை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் கனடா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு தப்பாக நீங்கள் எதுவும் யோசிச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு தான் எட்டு வருஷமாக கனடாவில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து வாக்குறுதியை தந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு செயல்பட போகுது அப்படிங்கிறத எதிர்காலம் தான் முடிவு செய்யும் கனடாவில் இருக்கக்கூடிய பேங்கிங் சிஸ்டம்ங்கிறது ஜி செவன் நாடுகள்லேயே ரொம்ப சூப்பரான பேங்கிங் சிஸ்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து காலகட்டத்தில் உலக அளவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியில் கனடா ரொம்ப சீக்கிரம் மீண்டெழுந்து வந்துச்சு அதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பேங்கிங் சிஸ்டம் தான் இந்தியாவிலையும் எல்ஐசி எஸ்பிஐ மாதிரியான மிக நம்பகத்தகுந்த பேங்கிங் சிஸ்டம்ஸ் இருந்ததால் தான் அந்த சமயத்தில் நமக்கு இருந்த பொருளாதார நெருக்கடியை நம்ம சமாளித்து மேலெழுந்து வந்தோம் அதே மாதிரி தான் கனடாவும் மேலெழுந்து வந்துச்சு இன்றைக்கும் கொரோனாவுக்கு அப்புறமா சீக்கிரமாக ரெக்கவர் 
இந்த ரெசஷனுங்கிறது இன்னும் அதிகமாக தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற அச்சுறுத்தலையும் பல பேர் தர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த அச்சுறுத்தல் இந்த பயம் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நிலைமை எவ்வளோ மோசமாகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சு மறுபடியும் எக்கனாமியை மீட்டெடுக்கிறதுக்கான டைமுங்கிறது கனடா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்குது அதை சரியாக செயல்படுத்தினாங்கன்னா பெரிய அளவுக்கான பாதிப்புலேருந்து நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பலருடைய கருத்தாக இருக்குது அதை கனடா அரசு நிறைவேற்றுவாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் சரி ஓகே பிகி பஸ் இதுதான் கனடா இப்போ சந்திச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இதில் இருந்து இந்தியா கற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நிறைய இருக்குது இங்கேயும் விலைவாசி அப்படிங்கிறது அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் வேலை வாய்ப்புகள்ங்கிறது பெரிய அளவுக்கு உருவாக்கப்படலை வேலை கிடைக்காமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அது ஏன் இல்லை நாம் சரியான பாதையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோமா இந்த சிக்கல்கள்ல இருந்து கனடாவை பார்த்து நாம் என்ன கற்றுக்க முடியும் நாம் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை எதெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி வருங்காலத்தில் இந்தியாவை இன்னும் அதிகமான வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போகிறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம பண்ணலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி இன்றைக்கான கொசுக்கு வருவோம் கனடா நாடு பெரிய அளவுக்கு புதிய தொழில்களை உருவாக்குறதுக்கு தவறுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல ஆனால் அப்படி ஒரு சூழல்லையும் கனடா நாட்டிலேருந்து சொல்லிக்கிற மாதிரி பல முக்கியமான கம்பெனிஸ் வந்து உருவாகி வந்திருக்காங்க அப்படி ஒரு கம்பெனி கனடா நாடு எதை செய்யாமல் விட்டுச்சோ அதாவது புதிய புதிய தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்க தவறுச்சோ அதையே தொழிலாக செஞ்சிட்ருக்கு புதிய புதிய தொழில் முனைவர்களை உலகம் முழுக்க உருவாக்கியிருக்கு நிறைய பேரை ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் செய்ய வச்சு புது ஆண்டர்பிரனர்ஸாக உருவாக்கியிருக்கு அந்த கம்பெனியுடைய பெயர் என்ன கனடா நாட்டிலேருந்து உருவான அந்த கம்பெனியுடைய பெயர் தான் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய பதில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான சரியான பதிலை நாளைக்கு ட்விட்டரில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன